Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Glórias a Deus! O trabalhar do Senhor é algo que excede o nosso entendimento. Por meio dessa palavra podemos perceber que Deus enxerga as coisas completamente diferente com relação ao jeito que o mundo enxerga. Para os padrões desse mundo caído, só tem condições de ser alguém na vida, aquele que tem uma formação acadêmica, influências de terceiros e por aí vai. Mas meu querido irmão e irmã, segundo essa palavra de 1 Coríntios, o Senhor chama para viver coisas extraordinárias, principalmente aqueles que para a sociedade em que vivemos não tem nenhum valor. E isso para que fique claro que nós não temos nenhum mérito em nossas conquistas e realizações. Deus apenas nos usa, mas a glória deve ser atribuída somente a Ele. Então, meu amado, se você está passando por desertos, tribulações ou humilhações, ou até mesmo estão zombando de você e da sua fé, saiba de uma coisa. Se você não desistir, não esmorecer, Deus vai usar de tudo isso para que o nome dEle seja glorificado na sua vida e através de você também. Ele vai se mostrar grande na sua vida, para confundir a mente daqueles que se acham sábios. Você só não pode abandonar a sua fé em Deus. Continue fazendo o bem e seguindo a direção do Senhor, e com certeza a sua vez vai chegar, meu irmão. Não estou dizendo que não haverá aflições, mas o Senhor vai te abençoar para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Glória a Deus! Então confia nessa palavra, meu irmão, e saiba que o Senhor tem algo para realizar na sua vida. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem. Oh, meu Deus, é maravilhoso saber que o Senhor olha para nós diferente da maneira que o mundo nos trata e observa. Então te pedimos, meu Pai, tenha misericórdia de nós e fortalece a nossa fé. Renova a nossa esperança na Tua Palavra, porque não temos nada nem ninguém nesse mundo que possa nos ajudar. Somente o Senhor que pode mudar completamente a história de um ser humano, meu Pai. Oh, meu Deus, vai de encontro a essa pessoa que está desanimada, abatida e que tem sido humilhada por conta da situação em que ela tem vivido. Tenha compaixão dessa vida e opera maravilhas para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Perdoa os nossos pecados e já te agradecemos pela resposta dessa oração, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. E se você gostou dessa mensagem, já peço para você deixar aí o seu like e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.